Herzlich willkommen zum Mental Yoga. Mein Name ist Robert Glaser. Ich befinde mich hier in meinem Yogazentrum in Linz und ich mache mit dir heute das Mental Yoga Intro. Das heißt, wir schauen uns zusammen die Atemtechniken mit dem langen, tiefen Atem an, den Feueratem. Dann zeige ich dir, wie du richtig meditierst und ich zeige dir, wie du fokussierst für einen längeren Zeitraum und mit welchen Übungen du das trainieren kannst. Fangen wir an mit der Atemtechnik. Es gibt den langen, tiefen Atem. Ähm, der lange, tiefe Atem hat das Ziel oder die Absicht, deinen Körper zu beruhigen, deinen Kreislauf zu beruhigen, deinen Puls zu beruhigen, damit du richtig gut entspannen kannst, körperlich und geistig. Der lange, tiefe Atem ist so, dass du immer über die Nase einatmest und die ganze Luft, die du einatmest, runter in deinen Bauch bekommst. Und beim Einatmen geht der Bauch nach außen. Er bläht sich auf wie ein Luftballon. Und beim Ausatmen geht der Bauch langsam wieder zurück. Die Luft kommt über die Nase wieder raus. Und wenn du die ganze Luft heraus hast, presst du noch ganz leicht die Bauchmuskeln zusammen, sodass der letzte Rest noch rauskommt. Erst dann atmest du wieder langsam ein. Versuchst wieder die ganze Luft in den Bauch zu bekommen. Die Atmung ist so langsam, wie du kannst. Also du sollst versuchen, deine Atemzüge so groß wie möglich zu machen und so langsam wie möglich atmen, nur über die Nase. Wenn du so zwei, drei Tage mal das probiert hast, versuche einmal mitzuzählen zwischendurch, wie lange du brauchst für das Einatmen und wie lange du brauchst fürs Ausatmen. Das Ziel sollte sein, nach zwei bis drei Wochen, dass du 60, 16 Sekunden einatmen kannst und auf 16 Sekunden wieder ausatmen kannst. Dann versuche es auf 20 Sekunden zu steigern. Yogis, die diesen Atemtechnik schon lange machen, die machen ungefähr einen Atemzug in der Sekunde. Das heißt 30 Sekunden einatmen, 30 Sekunden wieder ausatmen. Im normalen Alltagsleben hast du zwischen 20 und 30 Atemzüge in der Minute. Und deshalb ist es wichtig, dass du versuchst, hier ganz langsam zu atmen. Und du versuchst auch immer ganz bewusst diese Luft, die du einatmest, runter in den Bauch zu bekommen. Also keine Brustatmung machen, sondern wirklich tiefe Atmung in den Bauch hinein. Wir verwenden den langen Atem, um zu entspannen, um gewisse Übungen noch zu mehr, noch mehr zu vertiefen, weil durch die Atmung kannst du dich noch mehr in eine Übung hineinsteigern. Und Du wirst sehen, bei, den, ähm, bei manchen Yoga-Übungen, ähm, wenn wir den langen, tiefen Atem machen, wo er dir nützt und äh, was du für einen Vorteil davon hast. Aber in erster Linie ist es mal für die Entspannung wichtig. Du kannst diesen langen, tiefen Atem jeden Abend vorm Schlafen gehen üben. Leg dich ins Bett, den Rücken und mach drei Minuten langer, tiefer Atem. Und du wirst sehen, mit der Zeit wirst du dann immer leichter einschlafen können. Das nächste, was wir uns anschauen, ist der Feueratem. Der Feueratem kommt der Impuls aus dem Nabel und aktiviert sozusagen das Feuer in dir. Wir haben hier ein sogenanntes Feuergeflecht, das ist das dritte Chakra. Hier laufen sehr viele Energiekanäle zusammen und durch diesen Impuls geben vom Nabel her aktivierst du dieses Feuergeflecht, diese Energie, die hier da entsteht. Und der Feueratem ist sehr explosiv, sehr impulsiv. Du bringst sehr viel Sauerstoff in deinen Blutkreislauf und Dadurch, dass so viel Sauerstoff in deinen Blutkreislauf gelangt, aktivierst du auch diesen Kreislauf. Und es kommt auch dadurch sehr viel Sauerstoff in dein Gehirn. Dadurch bekommst du so einen Wachzustand. Wenn du drei Minuten Feueratmung gemacht hast und nachher die Augen öffnest, dann flasht es dich so richtig. Es ja, ist wie wenn du einen halben Liter Red Bull X trinken würdest. Oder drei Espresso. Ja, also du hast richtig so die volle Power, die volle Aufmerksamkeit, höchste Konzentrationsfähigkeit. Wie funktioniert der Feueratmung? Nimm mal zwei Finger, egal linke oder rechte Hand, und gib die Finger auf deinen Nabel. Und dann drückst du den Nabel immer ganz leicht nach innen. Du gibst einen Impuls mit deinen Fingern. Und immer wenn du deinen Nabel nach innen drückst, kommt oben die Luft aus der Nase raus. Und zwar kurz und kräftig atmen. Und du musst es vorstellen wie ein Blasebalg. Unten drückst du zusammen, oben kommt es raus. Ich zeige es dir mal kurz vor. Okay? Also du musst versuchen, einen Rhythmus zu finden und du konzentrierst dich nur aufs Ausatmen. So, tak, 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 tak. 
Okay, nimm mal zwei Finger, gib sie auf deinen Nabel, schließ deine Augen und versuch dich, meinen Rhythmus anzupassen. Mach in der Geschwindigkeit weiter. Konzentriere dich nur aufs Ausatmen und versuche einen Rhythmus zu finden. Einatmen geht automatisch. Dann versuche mal die Finger wegzugeben und nur den Nabel nach innen zu ziehen. Dann gib die Finger wieder auf den Nabel. Versuche es wieder ohne Finger. Atme tief ein. Halte den Atem. Atme aus. Lass die Augen noch kurz geschlossen. Und dann öffne die Augen und Entspanne dich. Beim Feueratmen kann es vorkommen, dass am Anfang wir leichte, leicht schwindelig wird. Das ist dadurch, dass der Sauerstoff in dein Gehirn kommt und äh, dass wir das nicht gewohnt sind, dass so viel Sauerstoff in unserem Gehirn ist. Und deswegen kann das zu Schwindelgefühlen kommen anfangs. Wichtig ist einfach nur die Augen zulassen und warten, bis dieses Gefühl wieder weg ist. Nach einem Feueratmen immer kurz die Luft anhalten. Für ein paar Sekunden ausatmen und dann noch einfach sitzen bleiben oder liegen bleiben, je nachdem, welche Position du hast, und die Augen geschlossen halten. Wichtig bei einem Feueratem ist, dass du dich auf den Rhythmus konzentrierst. Das heißt, du immer gleich ausatmest. Und mit der Zeit wirst du dann immer schneller werden. Ja, die ersten drei, vier Wochen macht diese langsame Geschwindigkeit. Und wenn dein Körper dann diese Bewegung kann, dass der Impuls von da unten kommt, dann erhöhe deine Geschwindigkeit langsam. Mit der Zeit wirst du dann die Höchstgeschwindigkeit erreichen von ungefähr zwei bis drei Atemzüge in der Sekunde. Ich zeige es dir mal kurz, wie das dann ausschaut. Und achte auf meinen Nabel. Das ist nur noch eine kleine Bewegung, dafür aber sehr schnell. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du drei Minuten so atmest, was sich da in deinem Körper abspielt. Es ja, ist unglaublich die Power, die da entsteht in dir. Und diese Feueratentechnik, die kannst du jeden Tag in der Früh üben, bevor du aufstehst. Also wenn du noch im Bett liegst, lass die Augen geschlossen, leg dich am Rücken und mach drei Minuten Feueratem. Und danach stehst du auf. Dann wirst du merken, du hast richtig viel Power schon in der Früh. Den Feueratem verwenden wir sehr oft, wenn wir eine Übung verstärken wollen. Also du machst eine anstrengende Übung, wenn du dazu noch Feueratem machst, dann kannst du so eine fünffache verstärken. Wenn du in einem Wettkampf bist, wo du dich pushen musst, also zum Beispiel beim Skifahren oder Tennis oder Fußball, wo du richtig Power brauchst von Anfang an, von der ersten Sekunde an, dann kannst du so 10 Minuten bevor der Start ist oder bevor der Spielbeginn ist, machst du die Feueratentechnik für 3 Minuten und dann bist du volle Power da. Das ist unglaublich, die Energien, die den ganzen Körper sich aktivieren. Manche Sportler kopfen sich immer auf, der, auf die Thymusdrüse. Das musst du aber mindestens fünf Minuten vorher machen, sonst nützt es nichts. Der Körper kann nicht so schnell reagieren. Viel schneller reagiert aber der Feueratem. Also die beste Aktivierung von dem Körper ist, drei Minuten Feueratem zu machen. Okay, ähm, dann schauen wir uns das nächste, die Meditation an. Beim Meditieren geht es darum, unsere Gedanken in eine bestimmte Richtung auszurichten. Das heißt, du versuchst deine Gedanken zu bündeln und zu kanalisieren, um wieder Kontrolle über deine Gedanken zu bekommen. Wenn du am Abend dich hinlegst und schlafen gehst und dein Kopf arbeitet immer noch weiter, du hast immer noch Gedanken, dann kannst du nicht ruhen. Dein Körper kann nicht richtig entspannen. Deshalb ist es wichtig, dass du vor dem Schlafen gehen immer eine Meditation machst, um deine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Und die richtige Position, wie man jetzt meditiert, zeige ich dir jetzt. 
Erstens, immer am Boden meditieren. Nie im Bett oder auf einer Couch, sondern immer setz dich am Boden, nimm dir ein Kissen, so ein Sitzkissen. Ich habe hier ein Meditationskissen, wo ich drauf setze. Du kannst dir aber auch einen Polster nehmen, der ein bisschen stärker ist. Also wenn er zu weich ist, nützt es dir nichts, sondern soll ein bisschen härterer Polster sein. Das erste, auf was du schaust, sind die Beine. Wir sitzen meistens im Schneidersitz. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sitzt so wie ich jetzt, oder du gibst die Füße nebeneinander. Das hat den Vorteil, dass du keine Druckstellen hast. Und dadurch kannst du länger so bequemer sitzen. Du musst aber schon ein bisschen eine Beweglichkeit in deinen Knien und deinen Hüften haben. Wenn du hier sehr stark verkürzt bist und die Knie nicht weiter runterbringst als wieso, dann kannst du in dieser Position nicht sitzen. Das heißt, dann musst du so sitzen. Ja? Aber egal in welcher Position du sitzt, es sollte für dich halbwegs angenehm sein. Du wirst die ersten paar Meditationen nicht äh, angenehm empfinden, weil du es nicht gewohnt bist, in so einer Position zu sitzen für längere Zeit. Aber du wirst merken, nach ein paar Wochen spürst du das gar nicht mehr. Das nächste ist das Becken. Du versuchst, dein Becken nach vorne zu kippen. Wenn du das kurz anschaust bei mir, wenn ich das Becken nach vorne kippe, richtet es mich automatisch den Oberkörper auf. Lasse ich das Becken locker, mache ich einen runden Rücken. Das heißt, Becken ganz nach vorne drücken, dann ziehst du noch dein Brustbein ganz leicht nach oben, die Schulter nach hinten und lässt sie nach unten fallen. Die Schultern sind ganz entspannt. Arme hängen locker nach unten. Dann streckst du deinen Nacken. Die Halswirbelsäule strecken heißt, das Kinn ganz leicht nach unten gehen und etwas nach hinten schieben. Wie wenn du ein Doppelkinn machen würdest. Wenn du jetzt mit deiner Hand da hinten hingreifst, dann hast du fast eine gerade Halswirbelsäule. Ganz gerade wirst du es nicht schaffen, weil wir da zwei Knicke in der Halswirbelsäule haben. Aber es ist fast gerade. Das ist die perfekte Position zum Meditieren. Du kannst dann noch verschiedene Mudra-Haltungen, das sind Hand- oder Fingerbewegungen, machen. Ein bekanntes Mudra ist das, wenn du Zeigefinger und Daumen auf der Spitze berührst, das nennt sich Gier Mudra, sieht man sehr oft auf die Wellness-Fotos. Was passiert da? Wenn du mein Buch gelesen hast über Mental-Yoga, dann weißt du, dass wir Energien über die Finger, über die Hände aufnehmen, über die Füße, deshalb auch immer barfuß meditieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel zwei Finger zusammen gibst, ja, dann geht die Energie nicht nach außen, sondern geht gleich wieder zurück. Und wenn du Zeigefinger und Daumen auf der Spitze berührst, dann aktivierst du in deinem Gehirn den Bereich für Wissen und Konzentration. Das heißt, dieser Bereich wird sehr stark angeregt. Und wenn du jetzt so hier sitzt, hier sitzt und meditierst mit diesem Gier Mudra, dann kannst du dich besser konzentrieren. Deshalb machen viele Leute Meditation in dieser Pose. Meditieren kannst du immer, in der Früh, am Abend, mittags, wann auch immer du willst. Aber es gibt bestimmte Meditationen, die sollte man nur in der Früh machen und es gibt bestimmte Meditationen, die solltest du nur am Abend machen. Ja. Bei meinen Meditationen, die ich für Wettkampfsportler empfehle, sage ich immer dazu, zu welcher Tageszeit sie es machen sollen. Anfangen tust du immer mit der ähm, starke Nervenmeditation, die machst du immer am Abend für sieben Minuten. Die erkläre ich dir im nächsten Video. Okay, das nächste, was wir uns anschauen, ist das Fokussieren. Was heißt fokussieren? Fokussieren heißt eigentlich nichts anderes, als ich konzentriere mich auf eine bestimmte Sache. Das heißt, du versuchst, deine ganze Aufmerksamkeit auf diese Sache oder auf diesen Punkt zu lenken. Wir machen das im Yoga, bei Meditieren oder bei Übungen. Wir konzentrieren uns auf bestimmte Punkte. Das kann sein das dritte Auge, das ist der Punkt zwischen beiden Augenbrauen. Das kann sein die Nasenspitze, das kann sein die Kinnspitze oder der Scheitelpunkt. Ja? Du versuchst sozusagen deine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu lenken. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf dein drittes Auge dich fokussierst, heißt das, du schließt die Augen und schielst mit beiden Augen auf diesen Punkt da oben. Dadurch bremst du dein Gehirn schon ein bisschen, das heißt, du kannst nicht mehr so viele Gedanken schnüren und die ganze Energie in deinem Körper bündelt sich dort. Ich habe das in meinem Buch erklärt, wie mit einer Leselupe, wenn du eine Leselupe in die Sonne hältst und vor dir ist ein Strohballen und du fährst mit der Leselupe in der Sonne so hin und her, passiert gar nichts. Wenn du sie aber ruhig hältst und die Sonnenstrahlen bündelst auf einen Punkt, dann fängt der Strohball innerhalb von Sekunden zum Brennen an. Und das gleiche passiert in deinem Körper. Wenn du dich auf einen Punkt fokussierst, konzentrierst, dann bündelt sich deine ganze Energie und du hast plötzlich mehr Energie und mehr Kraft zur Verfügung. Und dieses Konzentrieren 
kannst du sehr leicht erlernen mit gewissen Übungen. Und ich zeige dir jetzt eine Übung, wo du erstens das Fokussieren lernst oder trainierst auch und zweitens auch den Feueratmen trainierst. Und zwar setz dich wieder in diese Meditationspose, das heißt Becken nach vor, Brustbein hoch, Schulter nach hinten, ganz locker bleiben. Nacken strecken. Dann streck die Arme nach oben zu einem V und drück deine Finger nach innen, so wie wenn du eine Faust machen würdest, aber die Handballen bleiben offen. Daumen wegstrecken und dann drück deine Handgelenke nach unten, sodass die Daumen zur Decke schauen. Du drückst die Finger ganz fest zusammen, dass du eine Spannung aufbaust, die du bis in die Schultern runter spürst. Und wenn du deine Handgelenke nach unten drückst, aktivierst du dein Herzmeridian. Jetzt zieh dein Brustbein nochmal hoch, schau, dass die Wirbelsäule ganz gestreckt ist. Dann schließ die Augen, fokussiere dich auf dein drittes Auge, atme tief ein und beim Ausatmen beginne mit Feueratmen. Und du machst diese Übung für drei Minuten und du versuchst drei Minuten lang auf diesen Punkt am dritten Auge zu schauen. Das heißt, den Punkt zwischen beiden Augenbrauen. Und du darfst dich durch nichts ablenken lassen, egal was ist. Du versuchst die ganzen drei Minuten immer auf diesen Punkt zu schauen. Nicht zu blinzeln, deine Augen nicht aufzumachen, sondern die Augen bleiben immer geschlossen und du schaust immer auf diesen Punkt. Und dazu machst du Feueratmen. Und du wirst sehen, wenn du die Übung 10, 15 Mal gemacht hast, drei Minuten ist überhaupt kein Problem mehr. Du kannst die Übung dann auf 5 Minuten steigern. Nicht unter drei Minuten machen. Was bringt dir diese Übung? Also erstens trainierst du deinen Fokus, zweitens machst du ähm, oder perfektionierst du deinen Feueratem, drittens hast du ein intensives Rückentraining dabei. Wenn du die Arme so oben hältst und das drei Minuten lang, musst du ja hinten am Rücken die Muskulatur anspannen und vorn leichte Bauchmuskulatur anspannen. Und drei Minuten so da sitzen, das wirst du spüren nachher, dass der Rückenmuskulatur richtig intensiv trainiert wird. Also, du siehst, du hast in einer Übung mehrere Dinge, die du gleich abdecken kannst. Die zweite Übung, die ich dir noch zeige, ist, du streckst die Arme nach vorne, Finger strecken, Handflächen schauen zueinander. Den linken Arm hebst du jetzt im 60 Grad Winkel nach oben und den rechten 60 Grad Winkel nach unten. Jetzt bewegst du die Arme gegengleich in einem schnellen Tempo. Wichtig bei dieser Übung ist, dass die Arme ganz gestreckt bleiben. Das heißt, nicht abwinkeln der Ellbogen, sondern du versuchst sie ganz gestreckt zu lassen. Und du atmest kräftig und schnell mit der Nase. Dadurch unterstützt du und aktivierst du noch stärker diese Übung. Also wenn der linke Arm oben ist, atmest du ein. Wenn der rechte Arm oben ist, atmest wieder aus. Zieh dein Brustbein wieder hoch, schau, dass der Rücken gerade ist. Ich zeige sie dir kurz vor. Du schließt die Augen und fokussierst dich wieder auf dein drittes Auge. Okay? Drei Minuten lang wieder. Und du wirst sehen, drei Minuten sind ganz schön anstrengend, aber wenn du den Konzentrationspunkt halten kannst, dann vergeht die Zeit im Fluge und es ist nicht mehr so anstrengend. Und wenn das jemand ohne Fokussierungspunkt macht, dann wird er diese drei Minuten nicht durchhalten können. Weil wenn du dieses schnelle Tempo machst, dann wirst du bald merken, dass dir die Arme, Schultern, Rücken, alles wehtut. Also probier es aus. Und mach diese Übung zwei, dreimal in der Woche. Du kannst es immer bei einem Aufwärmtraining machen. Du kannst es in dein tägliches Training einfach einbauen. Okay, danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen und Mitmachen. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Satnam.